，内官，这是。回淑容妃的话，这是良药。呃，陛下至今没有嫡出之子，照规矩是不能留的。呃，不过现在中宫空悬，呃，到底还是要看陛下的意思，也不一定就非得按旧制来。你有自知之明，这样很好。陛下旨。又要学什么制啊？陛下有旨，请淑容妃去京城宫办嫁，亲此。淑容妃，还不快谢恩？臣妾跪谢天恩。不必了，叫你来办嫁，又不是让你来当下人。是怎么？是害怕朕给你理妆，还是害怕待在京城宫？提兰不敢。既然你一心想扮作子瞻，那又何必说这些呢？以后在天启城。朕准你不守规矩，咱们以后日夜相对，日子还长着呢
。我现在觉得好一点了，好像没有刚才那么疼了。你们，你们两个先下去，我想睡一会儿。舒芬，啊，下去吧。陛下，玉安宫婢子求见。宣太进来。奴婢参见陛下。舒荣妃呢？启禀陛下，舒荣妃感染风寒，玉体抱恙，唯恐将病气过给陛下，特命奴婢前来告罪。风寒？是，舒荣妃她。正道要看看。他是不是当真病得起不来了？淑荣妃，要不奴婢还是去请医佐吧。都已经请过了，药也吃了，再请也没有什么用。婢子姐姐已经去金城宫告罪了，已经半个时辰了还没回来，不知道是不是路上耽误了。他去金城宫做什么？陛下今日宣我呢。那会儿您还睡着，脸都是煞白的。婢子料定您今日是不能去了，不想去回繁花，今日就算是躲过去了。你们怎么那么糊涂呢？那陛下哪能是他劝得动的？你扶我起来，我们去金城宫。万一他把陛下得罪了，我把他连累了怎么办？就算是出了事儿，婢子和我都不怕。您这又是何苦呢？淑妃，陛下来了。没有礼法的东西，陛下来了还不快迎驾？参见陛下